卡塔库利说：“妹妹弗兰佩一刺激，加上和路飞对决的过程中，越来越发现路飞的潜力。他开始转变对路飞的态度，全身心投入到这场男人的决斗中，再不小看路飞。这卡塔库利之前想必是看过火影忍者，只要认真打架就要脱光衣服。而根据火影忍者中的定律，反派一脱衣服就是要打输了。”卡塔库利和路飞一顿你来我往的对拳，路飞稍逊一筹，被卡塔库利揍得嗷嗷直叫。但是他此时已经开始觉醒了，预知未来的见闻色霸气。闭上眼，静下心，就能在头脑中勾勒出卡塔库利的轮廓，清楚地看到他接下来的那一步攻击动作。去死吧，草帽小子！卡塔库利飞起一脚，路飞使出向枪扛了下来。力量上，卡塔库利还是更猛一些。路飞被卡塔库利的攻击弹飞出去。但他预判到了卡塔库利接下来的攻击，爬起身赶忙溜走。卡塔库利使出一招粒子年糕，一个全身长满刺的甜甜圈飘了出来，对着路飞一顿针刺攻击。按照笔者多年来吸血说的经验来看，卡塔库利的招式水的一批，很可能是鬼天临时拼凑出来的名字。接下来，二人又是一阵无意义的对拳。这时，动漫组的大招脱进度之术终于 C D 完成了。整整五分钟的回忆献给在座的观众。你永远想不明白为什么路飞总是在生死攸关的时候开始回忆，大概是知道自己大限将至了，怀念一下过去的生活，感叹生活真美好。然后突然意识到自己还是想活着，炸石般的爆发，触发被动技能主角光环，然后痛击强敌，扭转乾坤。最后，普伦多利萨的强敌都要被路飞揍得屁滚尿流。在硬拖了五分钟之后，动漫组终于给了一点有用的信息。回忆里，雷利告诉路飞，同样是见闻色霸气，路飞更擅长感知动物的情感。这一点，连路飞自己都没有察觉到。雷利对路飞的要求是，光是感知情感并没有什么用，必须要学会察觉对手的动作。在世界上的强者中，还有见闻色强的，可以预见短暂未来的人。路飞这短短两年的修行，根本达不到那种高度。遇到这种人，你会怎么办呢？这种敌人是非常棘手的。路飞吃了一口肉，随口说道：“那要看对手是什么样的人了。”雷利一愣。别人都想着怎么打败对手，他却想着去感知对手的性格，还真是个与众不同的家伙。回忆时间结束，卡塔库利代替观众们狠揍了路飞一顿，那种逼真的气势仿佛在说：“让你拖时间，让你水进度，搞事搞事，看你下次还敢不敢水。”路飞惨叫一声，被卡塔库利的烤年糕拳头钉在墙上。路飞从废墟里爬起来，冲上前和卡塔库利又是一顿互殴。真的，我真的不想说什么了。互殴打又打不死，又受不了重伤。只要动漫组想水，这种呼他完全能水个一百级，要多糟糕有多糟糕。路飞再次被卡塔库利给打倒，卡塔库利很是失望，大吼一声：“这就结束了，就这！”路飞摇摇晃晃的站起身，虚的连站都站不稳了，站不稳那就用弹的好了。路飞一口咬住自己的小手臂，吹起骨头气球，四档蛇人。四档是路飞在雷利两年的修行里自主研发的一种新的状态能力。熟悉掌握了之后，路飞向雷利展示了四档的威力。雷利先是夸赞了一番路飞的四档，接着用一针见血的指出了四档的不足之处，就是在速度上还是达不到很高的水平。力量虽然够大，不过你打不到人又有什么意义？为此，路飞特意优化了四档，在四档基础上开发出了蛇人状态。从形态上来说，蛇人路飞并没有普通四档那么肥胖，看起来更具机动性，行动更灵活，更方便。招式上，蛇人路飞的出拳可以极快的速度在空中做无规的运动，手臂像蛇一样任意转动，这样一来就完全可以克制住卡塔库利的见闻色霸气，让卡塔库利无法预判到拳头的攻击方向，想躲根本躲不开。卡塔库利很快就见识到了蛇人路飞的厉害之处，路飞一拳打过来，卡尔可以轻松躲开，但接下来就会被不知道从哪个方向飞过来的拳头揍一下。卡特库利醒了醒脑，加倍集中注意力追踪路飞的拳头。他的的确确看到了拳头从自己的身边错开，但是在空气中急速转弯的拳头让卡特库利难以预判，因为这个拳头不仅会转弯，而且速度更快。没用的，就算伸长了也能加速，喷气大蛇炮。卡特库利在路飞的大蛇炮击中，自己的前半秒瞥见了拳头的轨迹，迅速武装色防御。路飞攻势不减，紧跟着对卡特库利进行连续打击。卡特库利化身车轮滚滚，将身体藏进年糕甜甜圈里，以极快的速度避开了路飞的大蛇炮。无论是力量还是速度，都是我更胜一筹。卡塔库利像一只暴走的龙龟一样，高速滚动到路飞的面前，接着武装四强化自己的手臂，把手臂变成狼牙棒一样的武器。这一招重重的砸在路飞的胸口，路飞喷出一口老血。更恶心的是，斩七年高击中路飞后，将他死死的粘住，路飞想躲都躲不开。卡尔把路飞高高的抡起来，一圈又一圈的在路飞玩大摆锤，把路飞抡得头晕目眩。接着，卡尔把路飞举到最高处，你完蛋了，草帽小子！卡尔大吼一声，胳膊上的肱二头肌、肱三头肌像超级赛亚人一样膨胀起来。他使出最大力，把胳膊抡下来，把路飞重重的砸向地面。整个镜世界的地面被砸出深深的大坑，石块崩裂，看着都要疼死个人了。但我们都知道，动漫里大地、石头、山峦被砸碎是常有的事情，就算地球被砸开，主角也没什么事儿。如果你的拳头能超过我看见的未来，我就要去到更上一层，打破你的未来。你听见了吗，草帽小子？路飞挨了卡特库利这么重的一招，从废墟中爬出来，只喊了
，路飞咆哮一声，从深坑里跳出来，一招飞龙在天，再来一招大蛇击关炮，和卡塔库利疯狂对拳。看似两人打了个平局，但卡塔库利无论是拳头还是速度，的的确确都在路飞之上。路飞大招频发，但是很难全部命中到加温色全开的卡塔库利。卡塔库利飞起一脚，再次把路飞打倒。下一招你就完蛋了，草帽小子。路飞从废墟中爬出来，毫不服输。我一定会打倒你的，卡塔库利。卡塔库利再次化身成为滑稽的龙龟，一招动力冲刺，快速的袭向路飞。路飞避也不避，想必他自己也知道，两人拖时间拖的有点过分了，是时候做个了断了。路飞原地站稳脚跟，对着卡塔库利使出大招，眼镜王蛇。卡塔库利高速旋转，跃向空中，接着砸下自己的大招，斩切年糕，你逃不了了。路飞的眼镜王蛇直接命中卡塔库利的肚子，而卡塔库利的斩切年糕重重的砸在路飞的脑袋上。战斗现场卷起一阵旋风，夹杂着迸发的霸气和冲击波。人就这样僵持了几秒钟之后，路飞脚下地面突然崩塌，路飞就这样又又又又掉进了坑里。卡塔库利踉跄着走了几步，身体向前跌倒在地。同样的镜世界，布雷终于不甘沦为尖下囚，奋起反抗。他找到一个尖锐的石头，将手中的石头割断后，笑嘻嘻的向外面跑去。没有布雷，路飞就无法从镜世界里出去。布雷一边哼着歌，一边寻找通向小绿岛的镜子，打算和欧文一行人汇合，全面机会草帽一伙。巧克力岛领域，山治拜托布林带着他赶到巧克力岛上。虽然布林嘴上对着山治冷嘲热讽，心里对山治却十分关怀。另一边，干部们率领越来越多的部队将巧克力岛围得水泄不通，更多的部队还在赶来的路上。为了干掉路飞，蛋糕岛所有的武装力量都出动了。其中还有前任四将星斯奈克这样的高手。如果这时候路飞从镜子里跑出来，怕是要被大家给踩死了。有些刚刚加入的大巴子女们还不知道事情的来龙去脉，看这阵势，一位敌人少则也得几万人吧。结果从树叶那里得知，只有十人以内，一下子失去了斗志。此时正好是午夜十二点，距离草帽一会儿约定好的会合时间还有一个小时。布林的飞毯快得很，不多时就到达了巧克力岛附近了。山治望远镜观察一下，在距离巧克力岛几百米的时候突然叫停，飞毯一个急刹车，差点把布林甩出去。山治手疾眼快，把布林拉住，布林羞得大骂不止。巧克力岛被大批的军队里三层外三层的团团围死。布林拿出望远镜看了一眼，暗道一声不妙。由我为首的家族干部大部分都到齐了，这事传出去够路飞吹一辈子了。四皇当年出动一个师来打我一个人，山治要到巧克力岛上去接近路飞，但是岛上这么多人，他又担心暴露自己的身份。布林望远镜观察一下，选中了一个没有亮光的地方，命令飞毯快速飞到那里隐蔽起来。打从布林刚登场的时候，我相信好多人和我有一样的疑惑。就是他身边那个像鼻涕成精了一样的果冻是干什么的？现在终于知道了，这个果冻怪充当飞毯上的安全带，为了防止飞毯快速飞行，将山治和布林甩出去。果冻怪将山治和布林紧紧的粘在飞毯上，飞毯贴着海面急速飞行，很快登陆巧克力岛，隐蔽在黑暗中躲了起来。此时距离草帽一会儿约定好的会合时间还剩下三十二分钟，等候在可可鸭岛上的欧文军队议论纷纷，有人弱弱的问道：“哈萨库利哥哥也会输吗？”欧文站起来怒喝一声：“这种可能性从一开始就是零。”卡塔库利的人生中就没有“败北”两个字，其他人纷纷附和。卡塔库利这么完美的男人，怎么可能会输呢？不过，草帽路飞和卡塔库利已经消失在镜子里好几个小时了，镜世界诡异的安静，两人到底决战到什么程度了？如果路飞打不过卡塔库利，难不成他现在正背着布林到处逃窜？等着一点钟整的时候，跳出来和伙伴们会合吗？干部们众说纷纭，你一言我一语，猜测所有的可能性。角落里，山治默默听着岛上干部们的议论，表示你们还太年轻。路飞输了，剧情还怎么演？我就在这里等着，路飞肯定会出来的。不过这里人这么多，必须要在一瞬间带着他逃走。路飞要是出来了，我们就要在这里告别了。布林，山治微笑着看向布林，发现布林已经躲得远远的了，因为过于害羞，布林根本不敢和山治坐在一起。山治吸了一口烟，突然怀念起二人的相遇。从一开始的陌生，到后来受各自命运的推波助澜，一同走进婚礼殿堂。本来甚至以为自己的一生就这样了，不想失有转机。布林只想杀他，并不想和他结婚，这就好办了。女方先违约，甚至在拒绝婚姻，就没有任何良心不安的感觉。布林呢，从一开始受大妈的命令，密谋对甚至暗杀，到后来被甚至的善良和勇敢所打动，真正的喜欢上了甚至。可是他怎么敢将这种感情说出口？毕竟他们的立场是对立面，可能永远都不可能在一起。山治说道：“和布林的每一天都很开心，马上就要分开了，多谢你了。”山治伸出手，布林深深的被触动了。明明是自己一直在欺骗他，明明自己想要杀他，最后却是这个男人向自己道谢。不论如何，自己都无法接受这样的谢意。山治继续说：“虽然我们是敌人，我们婚礼是大妈海贼团策划的暗杀行动，对布林小姐来说是坏事，但是对于我来说，结婚对象是布林，真是太好了。”布林一愣，突然痛哭起来。山治有点慌，布林一边哭一边转过头。
，恳切的请求山治最后一件事。没等山治回应，布林拿下了山治的烟，随即踮起脚靠了过去。虽然动漫没有明确表示，但我相信这里布林应该是吻了山治，随即剪除了山治和他相遇的记忆，让这段美好的记忆永远的留在自己的头脑里。那么路飞和卡特库利的战况到底如何？镜世界里，路飞拼尽全力从深坑里跳了出来，然后虚弱的趴在地上，浑身疼痛不止。他看到了趴在地上的卡特库利，感叹一句：“真不愧是后背从不着地的男人，就连倒下去都是扑向前面。”路飞想起了一点钟的时候和伙伴们的约定，他强壮着身体向前爬去，四处寻找钟表。这时，一个黑影挡在了路飞面前，路飞抬起头，傻了，因为站在他面前的只如同大山一样的卡特库利，看来还要打。路飞强撑着站起身，举起两个小拳头，卡特古里扶着路飞。两人对视了几秒钟，卡特古里突然问道：“将来某一天你会回来打倒贝格曼吗？”路飞毫不犹豫地回答：“当然，我可是要成为海贼王的男人。”没想到卡特古里听到这样的话，不但没有暴跳如雷和路飞拼命，也没有像从前那些敌人一样嘲讽路飞一番。他如释重负，好像一件压在心里很久的事情放下了。你还真是看到了相当遥远的未来呀、啊！卡特古里身子向后一仰，直直地躺了下去，正式宣告自己败给了路飞。路飞愣了半天，回过神来后，他摘下自己的礼帽，盖在了卡特古里的嘴巴上，然后转身离开。路飞来到绑架布林的地方，发现布林已经逃走了。此时距离一点钟只剩下十分钟左右，布林不在的话，自己就逃不出净世界。这时旁边传来布林的哭声，路飞一看，是打扮的十分诡异的贝克穆斯。贝克穆斯早年是跟佩德罗混的，佩德罗为了草帽一会而死，贝克穆斯自然而然地接替了佩德罗的遗愿，静静地等在一边。等路飞战胜卡特古里后，劫持了布雷，特意来带路飞逃出净世界。时间只剩下五分钟，所有人的目光都集中在了巧克力岛。草帽路飞成为众人的焦点。我是谢木俊，咱们下期见。